നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളവും കോവിഡിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പാലിക്കാൻ കേരള ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചില ഇളവുകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒന്നാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നത് മാത്രം എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാമെന്ന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടെന്നാണ് ജമാഅത്ത് പരിപാലന സമിതിയുടെ തീരുമാനം പാളയം മസ്ജിദ് തുറക്കുന്നില്ല എന്ന ഈ തീരുമാനത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരി നമ്മെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നത് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ കൈയടിക്ക് പിന്നിലും ജുമാ മസ്ജിദിൽ ആരാധനയ്ക്കായി എത്തുന്നവരിൽ ഏറിയ പങ്കും യാത്രക്കാരും അപരിചിതരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മസ്ജിദിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നായിരുന്നു പരിപാലന സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പള്ളി തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവ ജൂൺ എട്ട് മുതൽ തുറക്കാമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ എട്ടാം തീയതി ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതോടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടിയ കോവിഡ് വ്യാപന കണക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആരാധനാലയങ്ങളും മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഇത് അസാധാരണമായ വെല്ലുവിളിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു പൊതുവായി കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകളെല്ലാം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാവും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് മത മേലധ്യക്ഷന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് വിഗ്രഹം വിശുദ്ധ പുസ്തകം തുടങ്ങിയവയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല പ്രസാദ വിതരണവും തീർത്ഥജലം തളിക്കലും പാടില്ല സാമൂഹിക അകലം നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോവിഡ് മുൻകരുതൽ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യണം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ മറ്റ് അസുഖ ബാധിതർ എന്നിവർ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അത് കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആറടി അകലം പാലിക്കണം ഇവിടെ എത്തുന്നവർ മാസ്ക് ധരിക്കണം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തുവാല കൊണ്ട് മുഖം മറയ്ക്കണം ടിഷ്യു ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ അകത്ത് കടത്തരുത് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തുകയും വേണം കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും വെവ്വേറെ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവണം കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ നിബന്ധനകൾ കേരളത്തിലും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും ഒരേ സമയം അൻപത് പേരിലധികം ആളുകൾ പാടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിലക്കൽ സന്നിധാനം പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തെർമൽ സ്കാനർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നെയ്യഭിഷേകത്തിനായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രം സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർത്ഥാടകർക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർക്ക് മാസ്കും കയ്യുറകളും നിർബന്ധമായിരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത